群戏波动大吗？<笑>容易释放自己的吧，有什么事情就会很容易哭。我这个年纪比较屁闲的了。燕子，没有你，我怎么活呀？大哥们给我笑，就是一个人。表演不是说越满越好，有的时候要做减法才高级，好调度。大家现在应该知道演技的重要了吧？谢谢。不好意思，品如，没带睡衣。所以只好借你的穿了啊！游手好闲，目中无人。你说了看不上，大声的说出不，我生气了，我不要。我们敢怒就要言。欢迎来到漂亮的日记。本期漂亮团和勇士们来参加情绪运动会，准备迎接新的战斗。我们一起去解锁更多精彩有趣的内容吧。那之前是否跟漂亮团有过合作呢？嗯，我跟超越妹妹合作过家庭情景喜剧《加油姐妹》。嗯，跟她的合作时间是最长的了，算在几个固定嘉宾当中。那其他姐姐有之前有合作过和见过吗？都是录节目的时候有合作过，然后只有管院妹妹没有见到过本尊真人。嗯，那形容一下马上要和漂亮团一起战斗的心情吧。开心。那我们来到漂亮的战斗之前，有没有做过什么准备？要准备什么？要准备体能吗？对，我看到漂亮的战斗里面就是要。应对不同的体能和智能的挑战吗？体能方面，我今天够呛。哎呀，我一定会努力的，和大家漂亮的战斗。嗯，来分享一件最近开心或生气或悲伤或愤怒的事情我这个年纪比较 peace and love， 就好像情绪波动没有那么强烈了。所以你让我突然想起什么大起大落的心情，好像还好。嗯，那你情绪不好的时候是选择自己消化，还是向他人情绪？小的情绪自己消化，大的情绪要释放出来。嗯、是怎么释放的？大的情绪，就是跟值得信赖而且能够承受得住我的这个碎碎念的人，就不停地去跟他，嗯，输出，然后唠叨，然后把压力给对方。那给观众朋友们录一段“不要生气，不要生气，生气会给魔鬼留余地”的音频吧。嗯，不要生气，不要生气。生气会给魔鬼留余地。请问姐姐是否之前和漂亮团成员有过合作呢？呃，应该都是没有的，所以就是说大家都是新认识，然后也是新朋友。希望今天可以大家多多关照我这个新人啊。来到漂亮战斗之前，有没有做过什么准备呢？之前也看过一些你们之前的一些呃片段，但是我知道好像你们每一集都不一样的，所以我现在比较期待今天到底会有什么游戏啊，会有什么题目啊，或是一些很开心的，或者是很艰苦的一些游戏，在期待中。那请姐姐分享一件最近觉得开心、生气、悲伤、愤怒的事情。嗯，我觉得其实本来就是一个挺努力的人，有时候觉得好像，呃，努力之后的结果好像跟你自己不太成正比的时候，会有点觉得很不值。但是有时候觉得好像这些东西好像自己控制不了的，没办法的，就只能自己。再等下一个机会，然后再去自己努力吧。因为我自己是一个比较容易释放自己的吧，因为有一些什么事情就会很容易哭，哭了之后就会，呃，很快就把那个情绪去卸掉，或是很喜欢跟朋友去沟通，遇到不开心就会跟他们，哎，我刚刚怎么怎么的，就很快就会把那些不好的情绪去释放了。所以对我来说。呃，我是比较容易去调节自己的情绪。那我们给观众朋友们录一段，就是不要生气，不要生气，生气会给魔鬼留余地的音频吧。然后我们用粤语吧。唔好嬲啊，千祈唔好嬲啊，嬲咧就会俾魔鬼留余地噶。
想一下，之前有跟蔡永泰成员有过合作吗？没有合作过，还真还真的是都没有合作过。那可以形容一下马上要和他们战斗的心情吗？心情。我今天就是来交朋友的，我觉得就是今天的好多嘉宾都是我本来就比较喜欢，就是性格都是比较真实，因为我也是这样的，可以玩到一块儿去，我觉得，对。嗯，我想问一下，你来看到的战斗之前有没有做什么准备吗？准备，这，呃，没做什么准备，是不是不太好？没做准备，准备漂亮的人过来吗？我问一下，你平时是情绪波动很大的人吗？我情绪波动大吗？呃<笑>，确实是挺大的，而且我比较跳跃性。就比如说跟你一直在聊这个吃的，我一会儿哎，那那那那狗喂了没？说到了狗，我就立马就转移到了另外一个地方，就跳跃性比较高的一个人，在话题上。情绪不好的时候，你是会选择自己消化，还是向他人倾诉呢？我是比较属于输出型，因为我是不是会闷在自己心里的，就是倾诉，我得找一个人倾诉，但是我找的那个人一定要那种比较的，呃，情绪比较稳定的一个人，然后他可以用他的那个角度来，呃，跟我稍微讲一讲道理呀、啊，什么什么，然后把我安抚一下，然后慢慢自己会有一个搏斗的过程，然后慢慢自己就冷静下来了。对我觉得倾诉还是蛮好的。然后可以给观众朋友录一段“不要生气，不要生气，生气会给魔鬼留余地”这位听音吗？不要生气，不要生气，生气给魔鬼留余地。下面请根据我们的荧幕表情包来查有关情绪的词语。情绪是吧？ Go! 书画，本画，哦哦哦哦，疏通，沟通，疏通，舒畅，舒畅。谁会形容自己情绪？我好舒畅。然后我们看下一个，乐，乐，乐器啊，乐器，音器，音器，生气。音符，音符冲，这是生气啊，生气，哇，你生屁啊，有一点点生，是哦，生气，不是你是干净人，警惕，对，激动，对，快来找个诀窍了。无语，对，兴奋，悲伤，对，心花怒放，手舞足蹈，火冒三丈，对，没了。这是警察，警哇，这是什么？剃须刀，警刀。呃哦，警警察，然后剃须刀，警惕。对啊。哇，这个有点难呢。激动。哇哈哈哈哈！无语。对。这是悲伤。听话路话。手舞足，手舞手舞足蹈，手舞足蹈。火舞，哎，火佛某，火舞三，哎呀，火舞三帽，火哦，火冒三丈，哦哦，这个我们比较少用啊，这个火冒三丈啊，没有了。激冷，冷还有别的表达？<笑>激动，哦，激动。<笑>心火，发火，激怒，不对呀、啊，这什么气氛嘛？兴奋，酒伤，肝头啊，肝病，哎，不对啊，肝病没这个词儿啊，久病，久病，嗯，没事啊，哈<笑>我，这我不太适合这游戏，我觉得我。心没气短，心嗯心
花怒放，心花怒放，心花怒放，手舞足蹈。你看，我越来越这个知道这节奏了。火冒三丈，哇！看来我是比较会，就是说猜这个成语。勇士们对各类情绪的表达都游刃有余了，相信他们已经做好战斗的准备了。那么，在接下来的运动会当中，大家是否能顺利完成分队？大家觉得各位的演讲怎么样？非常好，非常好。大家好，我们是喜怒队最强，怒队最棒，不要害怕怒。<笑>我觉得哀这个东西啊。真的是太珍贵了，对，哎哎哎哎，是啊是啊，哎哎哎，你知道，你要是能够知道自己什么时候是有这个情绪存在的，对，你才能把它给释放出去、排解出去，然后你就获得了无限的能量。能量，就是不要先想着那些喜啊、怒啊、哀啊，对于这个。充满好奇这一个感而言呢，第一个先要战胜你的恐惧，然后呢面对恐惧，甚至于自己知道恐惧对于一个人生有多么重要。惧能带来什么？能躲避危险，好好的生存。对。所以接下来我们要有请我们场上的十六位空白因子，通过刚才的演讲，自主选择加入哪个队伍。来，快来！一个嘴咧的跟什么似的，还不来我们队？快来来，这笑的，张着嘴笑的，张着嘴笑的都来我们队。刚刚你们拍手，拍手不是拍的好开心的吗？而且开心最重要，对不对？难道你天天要恐惧的过日子吗？对不对？来来来来来来来来来来来来，我走不了。这是拉客，不是拉人。你们珍惜你们三个队员吧。想要加入我们怒队的，行，一起咆哮吧。只有两个，没事儿，就是我们不要就是呃，就是压制自己，大声的说出不，我生气了，我不要，我们敢怒就要言，对，我们就不压抑自己，然后呢，怒完了才会有开心。那接下来选择进入哀队的，来到我们哀队身后。你哀，你有什么可哀？你咧个嘴，你在这有什么好哀的？开心，谢谢谢谢谢谢，人家开心着呢，你懂什么呀？这高级的开心都要带点忧伤。哎哎，不能跟票啊！再再起一个吧。哎，想一想啊，后面还有剧呢。想想最后，为了最后的胜利，你想一想，这得实力比较强的啊，慎重的做出选择。来来来，来吧，起来吧！哎，聚是一团火呀！来来来，战士满天星啊！行、啊，老妹儿啊，有眼光，<笑>我给你留灯。<笑>恭喜我们剧队啊！现在是人数略微占了一点优势，一共是七位成员，剩下我们怒队和哀队呢是六位，喜队呢是五位。恭喜大家成功组成首个情绪队伍，接下来一起进入情绪感染竞技赛，考验漂亮团的演技和临场应变能力，期待他们的表现吧。接下来，让我们有请四支代表队入场。首先，让我们有请喜队入场。喊口令，预备，喊，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈请怒队入场。
胆强者、最有希望夺冠的巨队入场。好的，那欢迎大家来到我们的情绪感染竞技赛。耶！好的，那接下来为大家来介绍一下我们本轮比赛的规则。本轮赛事为体现更强素质的情绪感染竞技赛。本轮赛事共进行两轮，第一轮为抢答赛，每队轮流上场，随机抽取一张情绪卡和一张台词卡。并用该情绪进行台词演绎，其他队伍需猜出表演的情绪，猜中队伍和表演队伍均加两分，没猜中队伍不加分。第二轮实行打分制，表演队伍抽取两张情绪卡和一张台词卡，其他队伍进行打分。好，那这一次我们从剧队先开始，好吗？好，来。来，抽张，哎，行。啊，我们不能看啊，啊，对对，我们不能看啊。用这个情绪来表演接下来的台词。这个台词可以跟大家说。啊，燕子，没有你我可怎么活呀，燕子？这岳云鹏的词儿。我们两个现在已经开始演了。呃，惆怅，惆怅。玉燕子，没有你我怎么活？纠结，一晃，思考，一晃，一晃，纠结。燕子，没有你，我怎么活？抓耳挠腮，不知所措，无助，疑疑神疑鬼，嗯，头脑。燕子，燕子什么？没头没脑。不是，就是燕子啊，头摸不着头脑，摸不着头脑，恭喜！啊、什么什么摸不着头脑，摸不着头脑，摸不着头脑，耶！他刚摸都摸不着，他就这样了。这个非常准确。哇，这简直是一个标准答案。好的，那接下来有请我们的哀队。那我们，我们，我们先抽情绪，抽一张就行。哇！这是题。<笑>准备了是吗？好。不好意思，品如。谁？品如。今天临时过来的啊，没带睡衣，所以只好借你的穿了啊。开猜，游手好闲，目中无人，藐视、蔑视，看不上，敬畏，什么？我说了看不上，看不上，属于是相对来说比较准确了，因为是看不惯啊，其实是一个一个意思。恭喜恭喜恭喜！救命啊！接下来有请我们的怒队登场。嗯，这个好演，这个、我也觉得这个好演。台词就是《西游记》的台词啊。师傅被妖怪抓走了、啊。准备啊！大师兄，焦虑着急，纠结，焦焦虑。是，欲言又止，欲言又止，欲言又止，欲言又止。超越快，欲言又止。大家现在应该知道演技的重要了吧？谢谢。<笑>演完呢？不用演完。我跟你说，这个表演不是说越满越好，有的时候要做减法才高级。怎么个减法呀？我们刚刚就是没演完，就是要说话，高级。好，最后就只剩下我们的喜队还没表演啊。葫芦娃一根藤唱西游花。葫芦娃，葫芦娃一根藤唱西游花。啊啦啦啦！喜队抽到的就是葫芦娃啊！葫芦娃，葫芦娃，一根藤上
七个瓜，风吹雨打都不怕。啦啦啦啦！三二一，猜。羞羞，矫揉造作，害羞害羞害羞，害羞羞涩，娇羞。耶！因为我刚刚想说是娇柔做作。那个眼色都递成那样了，娇柔做作，娇柔做作，对，娇柔做作。不是他怎么演出的娇羞呢？我不够娇羞吗？你演的多做作呀！哇哇！好的，接下来我们先进行一场番外赛，有请我们的挨队登场。来，来吧。是喜怒无常，我是疑神疑鬼。什么词儿？隋唐英雄啊，这我背不起来。隋唐英雄，我没看。到底有多少同伙？这里是一个人，是一个人，不是十一个，而是一个人。二十一个人，说他们都藏到哪儿去了？那那很绕，那绕很绕，对。啊，要方言，对，有点口，要方言，就错。那你演演演不演？哎，比较适合你。那那你哎，好，行 ，B B B B B B B， 嗯，可以了是吗？来吧，来吧，来吧，来吧。来，三、二、一，开始。老头儿，你到底是什么人？这里一个人，这里一个人。十一个人，不是十一个人，是一个人，而是一个人。什么？你说他们到底藏哪儿去了？好调度，好调度，好调度，好调度，好调度。演员要走位，对，走位的。他不是二十一个人，其实是一个人。其实一个人，你当我傻呀？这其实是一个人这么小的地方，你看看哈，怎么能藏得住呢？哈、啊、哈，傻瓜，你又听错了，这里是一个人，就是一个人，二百五十一个人，二百五，二百五，你是一个人，二百五十一个人，你以为我傻呀？大哥们，给我上，上，这是干嘛呢？听不懂。他是那个方言会错译吧？哪里的方言？对，听不懂就看着就对了，因为我们的表演很高级。但是我觉得管乐刚才有一句话说得好，他说好调度，好调度，好调度，对，至少有调度。对对对，就不管这个段子是什么，调度非常好。这管乐这好像真把自己当评委了啊。行，但是到底打多少分，大家自己心里面做判断啊。来，三二一，请举牌。二四，那给咱也给四分吧。我们在日常生活中可能会被某种情绪所主导，感到欣喜、愤怒、悲伤、恐惧，但所有的情绪都理应存在。我们要学会在不同情境下充分释放自己的情绪，做情绪的主人。大样谈和勇士们在今天的运动会中齐心协力完成挑战。在茶话会上，大家面对各种情绪问题，他们的处理方式会如何？今天我们大家来到的是嘉兴银杏天鹅湖，用一场脑洞的情绪运动会，模拟了小美大脑里情绪波动的一天。其实我们每个人每天也会这样，可能是喜悦占上风，也可能是悲伤占上风，各种情绪在我们脑海中交织。大家经过这一天的活动，有什么感受吗？累，小美真累。小美的各种情绪都占据了不同时段的高峰期。对，是的，小美挺不容易的。反正我觉得运动会给我的体验就是有点像回到了青春少年时光。嗯，真的是。今天特别我喜欢拔河那个环节，就是本来有很多谋略和技巧，最后发现拼的就是一个力气，就是干。对。啊，所以到最后反而觉得就是很纯粹的一种在青春时期的那种勇往直前，我觉得还挺美好的。对
对，超越刚才跟我讲那个挺好的，他自己的感受哈，在反复在那种努力和躺平之间横跳，嗯。当你离那个希望值很远的时候，就就想着是要放平心态嘛，我就觉得可以躺一会儿。但是你发现你能够到这个东西的时候，你就没有办法躺平了。对，这个跟我们体育是一样的。当你觉得你自己蹦起来都无法达到那个高点的时候呢，你一定是要从你最基本的去做起。嗯，对。也就当时我们可能没有那么多的这种竞争心了，反而我们就是大家最后去把每一场都是最后一次了。其实靠的就是一个毅力，在坚持到最后，所以我觉得最后其实没有什么胜和负，就是大家坚持到最后的人，都是最好的。嗯。接下来我们玩一个击鼓传花的小游戏，十秒内传到谁，谁抽签回答一个问题。三、二、一，开始。不要这样吧，不要这样吧，不要这样。时间到，到你了。你命在那边儿，硬是要搞一个。什么颜色？你随便抽，你你,你抽到你编一个问题问我都行。行，我来，来我帮你编一个啊。看看，让你看一下。啊，就是，就是你最近愤怒的瞬间的是什么？我最近愤怒的瞬间就是我没啥怒了。就像我经纪人常常说，他说我喜欢你小时候那那股怒气，那股谁也不服输的那种较真的感觉。现在太平和了，他觉得艺人如果没有对事物保持愤怒的看法，没有想要进步的空间，你就这么养老了吗？你不愤怒了吗？你不想再为自己的事业拼一把吗？你想辜负那么多人吗？我觉得我还挺容易愤怒的，就比如说我晚上那个习惯睡前刷刷刷那个热搜啊、新闻啊什么的，刷到一些比如说欺负弱小啊啊，哦，你是会发言的这种，对我一晚上都睡不着。但是我身边的人是一直跟我说，你少少发少惹事儿，对。但是我们可以表明我们的态度，并不是谁对谁错，对，这是我的权利和自由。有时候保持愤怒是说明这个人他是正义感一直在的。无论这些情绪是积极的还是消极的，正面的还是负面的，这都是作为一个有血有肉的人所具备的。我们要学会接纳不同的情绪，在不同情境下尽情释放，做真实的自己。最后，请大家持续关注《漂亮的日记》，观看更多未呈现的精彩。其实我没有为爱情放弃过什么，反而是很多东西都是爱情给我的。反正我跟胡子在一块儿。我俩也不会有什么脑子。爸爸妈妈去上班，我去幼儿园。嘿，火锅，把火锅直接吸啊！嘿嘿，我的爸爸爸，你好好表演。哎，说，啊 ，speak， 哎，啥玩意儿 ？speak 是啥？哥哥，我这样唱歌，你的女朋友不会生气吧？真的是有这样的队友，我真的很酸 Q 啊！我记错了，游戏黑了，我的天！哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，这样能猜出来，真绝了。每周六晚六点，锁定《漂亮的日记》，为 IT 会员专享更多高能战斗瞬间。